Η Χρυσή Αυγή ήταν μια καθαρά ναζιστική οργάνωση, δηλαδή είχε την ιδεολογία του εθνικού σοσιαλισμού. Προσπάθησε να μιμηθεί το παράδειγμα των ταγμάτων εφόδου του NSDAP, του Χιτλερικού κόμματος στη Γερμανία, δηλαδή να τρομοκρατεί πληθυσμούς και να ασκεί πολιτική μέσω του εγκλήματος και της βίας. Η εγκληματική βία της ακροδεξιάς δεν έχει εκλείψει μετά την σύλληψη του ηγετικού πυρήνα της χρυσή αυγή και την ουσιαστική διάλυση της οργάνωσης. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας κεντρικός πυρήνας, ένας εγκέφαλος που να καθοδηγεί όλα αυτά τα, τα φαινόμενα. Δυστυχώς χρειάστηκε να έχουμε έναν Έλληνα νέο νεκρό για να κινητοποιηθούν οι κρατικοί μηχανισμοί. Φυσικά αυτό έγινε επειδή ξεσηκώθηκε ένα αντιφασιστικό κίνημα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά και αυτό δυστυχώς χρειάστηκε ως έναυσμα έναν Έλληνα νεκρό. Γιατί ξέρουμε και στη δίκη αποδείχτηκε κιόλας ότι υπάρχουν άλλοι, άλλα θύματα της Χρυσής Αυγής τα οποία ήταν μετανάστες. Κατόντουσαν εκεί με ρόπαλα και τέτοια και μου την πέσανε μπαμ 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 χωρίς λόγο σήκωσα τα χέρια μου ψηλά και τρέ, αρχίδω να τρέχω πίσω και λέω ρε παιδιά δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ με χτυπάνε δύο λεπτά περίπου και μου ανοίξανε κεφάλι από εδώ, από εδώ, παντού ως σε όλο το σώμα μου χτυπήσανε πολύ δυνατά Μαλάκα μαύρε πακιστανέ, σήκω φύγε από εδώ, κάτι τέτοια έλεγανε. Είναι φασίστε αυτό, δεν έχω ξαναδεί, αλλά το μαθαμητά μου είπαν κάποια περαστική από Μπαγκλαδέ, μου είπαν ότι είναι χρυσή αυγήτε. Την μπλούζα, κάτσε να, να, να σου δείξω την μπλούζα. Με αυτή την μπλούζα και το σορτσάκι φορέσα, κοίτα την μπλούζα μου πώ μου το κάνανε. Βλέπεις, έτσι ήμουν αυτή την μπλούζα είχα φορέσει, αυτή. Και μέχρι και σορτσάκι, όλο σορτσάκι είχε γίνει όλο αίμα. Έξι ράματα εδώ και πέντε ράματα εδώ με σειραπτικό. Και μετά έντακα η ώρα, έντακα μισή ώρα περίπου έφυγα από το νοσοκομείο. Μου λέει η αξονική σου είναι εντάξει το κεφάλι, αλλά από τότε μου, μου σπάσε και έναν εδώ. Και από τότε η κεφάλι μου μισό από εδώ είναι μουδιασμένο από το χτύπημα. Έρχεται η αστυνομία, του λέω, κύριε αστυνομία, αυτός είναι, αυτός είναι. Αυτός με χτύπησε. Και η αστυνομία δεν τον έπιασε τίποτα, απλά αυτοί ήρθαν με το δικό του μηχανάκι στο τμήμα και πάω εγώ με το περιπολικό τμήμα και τους βρίσκω εκεί. Να βάλεις ένα στο περιπολικό, αντί να βάλουν χεροπίδες να πιάσουν αυτούς, για μένα με πιέζανε. Έτσι βγαίνω από το σπίτι, να μην με γνωρίζουν. Επί χρόνια η Χρυσή Αυγή είχε την ασυλία ε, ότι λειτουργεί στο πλαίσιο τελικά του, του κράτους. Ε, η αστυνομία της είχε αναθέσει τη βρωμοδουλιά σε δύσκολες περιπτώσεις ε, διαδηλώσεων να κινείται ελεύθερα πίσω από τις ε, δημιρίες των ΜΑΤ και να επιτίθεται με σουγιάδες ε, και μαχαίρια στους πιο ζωηρούς ε, διαδηλωτές, αντιεξουσιαστές. Η διάσταση της ε, ε, απόθυσης και της εξαφάνισης των ε, προσφύγων έχει στη βάση της την ε, όχι απλώς ακροδεξιά αλλά ε, ναζιστική άποψη ότι πρόκειται για υπανθρώπους, επομένως για δεύτερης κατηγορίας 
όντα τα οποία μπορούν να υποστούν τα πάντα. Σκέφτηκα να πάω στην Ευρώπη γιατί έχω χαρτιά για όλη την Ευρώπη μπορώ να πάω να δουλέψω. Έχω πάει και ξανά στη Γερμανία 2016, αλλά ο κλίμακα δεν μ' άρεσε ο καιρό. Γι' αυτό έφυγα. Γιατί στην Ελλάδα είναι σαν το πατρίδα μου καιρό, είναι παράδεισος. 